ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்தியாவுக்கு வர போறாரு அவர் இங்க யூஸ் பண்றதுக்கு எல்லா பாதுகாப்பு வசதிகளும் கொண்ட கார் தான் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து இங்கேயும் இங்க கொண்டு வர போறாங்க இந்த கார் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் வந்து ஜான் கெனடி வந்து சுட்டு கொல்லப்பட்ட பிறகு அங்கே வந்து எல்லா வசதிகளையும் கொண்ட கார் யூஸ் பண்ணணும் யூஎஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எல்லா பாதுகாப்பு வசதிகளும் கொண்ட காரை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அதுலேயும் அமெரிக்க அதிபராக இருந்த ஹெர்பர்ட் ஹூவர் அப்படின்ற ஒரு அமெரிக்க அதிபர் தான் வந்து ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் தயாரிக்கிற கேட்லாக் ஃபஸ்ட்டு ரேஞ்சு காரை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாரு அமெரிக்க அதிபர் அதிபர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து எல்லா பாதுகாப்பு வசதிகளையும் கொண்டது இதில் வந்து லிமோசின் மாடல் கார் தான் வந்து இப்போ யார் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான்னா ட்ரம்ப்பு அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த லிமோசின் வகை காரோட பத்து சுவாரஸ்யமான உண்மைகளை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எதுனா இதனோட ரேட்டும் வெயிட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ரேட்டும் கேட்டிங்கனாலும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க நார்மலாகவே இந்த லிமோசின் மாடல் கார் வந்து ரொம்ப லக்ஸுரியான கார் தான் நார்மலாக இந்த காரை வாங்கணுன்னா எழுபத்தையாயிரம் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் ஆகும் ஆனால் வந்து இந்த ட்ரம்ப் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற கார் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பு வசதிகளை கொண்டது அதுவும் இல்லாமல் புல்லட் ப்ரூஃப் கார் அதாவது குண்டு துளைக்காத கார் அதனால் இதனோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் சுமார் நம்ம இந்தியன் மதிப்புக்கு வந்து இது சுமார் பத்தரை கோடி ரூபாய் ஆகும் அது இது இதோட எடையை பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் பவுண்ட் அதாவது சுமார் ஒன்பது டன்னுக்கு அதிகமாக இருக்கும் நார்மலாக சொல்ல போனால் அது வந்து ரெண்டு யானையோட வெயிட்டுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்போ எப்படி இருக்கும்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டாவது வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரோட ஜன்னல்கள் இது வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு ஜன்னலும் வந்து ஐந்து அடுக்குகளை கொண்ட கிளாஸ் மட்டும் பாலி கார்பனேட்டால் ஆனது அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து டிரைவர் பக்கம் இருக்கிற ஜன்னல் மட்டும்தான் ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸுக்கு இது கீழே இறக்க முடியும் மற்ற எந்த ஜன்னலும் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த கண்ணாடி ஜன்னல்களை வந்து எந்த குண்டுகள்னாலும் தொலைக்க முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த காரை பற்றி சுருக்கமாக சொல்ல போனால் வந்து இது இராணுவத்தில் யூஸ் பண்ணுற டேங்கு மாதிரி தான் அது மாதிரி பவர்ஃபுல்லானது அதாவது இந்த பீரங்கி மாதிரி ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததுன்னு தான் சொல்ல முடியும் எந்த விதமான குண்டுகளை கொண்டும் இதை தொலைக்க முடியாது சேதப்படுத்த முடியாது அப்படின்றது தான் இதில் உண்மை மூணாவது என்னதுன்னா இதில் இருக்கிற பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதில் காருக்குள்ளாடி உட்காந்துருந்துட்டே துப்பாக்கி மூலமாக தாக்குதல் நடத்த முடியும் அதுவும் இல்லாமல் இதில் கண்ணீர் புகை குண்டுகள் இருக்கும் சப்போஸ் வந்து அங்கே இருக்கிற அதிபருக்கு ஏதாவது பிளட் லாஸு அதாவது காயம் ஏற்பட்ட ஏதாவது பிளட் லாஸ் ஆனால் கூட அவரோட அவருக்கு பிளட்டு ஏற்றுறதுக்கு வேண்டி அங்கேயே அவரோட பிளட் குரூப்புக்கு ஏற்ற அந்த நல்ல பிளட்டு வந்து என்ன ஆகுனா அங்கே ஒரு ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஃபோர்த் ஒன் என்னதுன்னா அந்த கார் ஓட்டுற டிரைவர் அண்ட் டிரைவர் கேபின் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் கே கேபினில் வந்து எல்லா தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களும் இருக்கும் ஜிபிஎஸ் அது முதல் கொண்டு பாதுகாப்புக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளும் அந்த கேபினில் இருக்கும் அவருக்கு திடீர்னு ஏதாவது அவர் அசம்பாவிதம் நடந்தால் தொடர்பு கொள்கிறதுக்கு எல்லா விதமான தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களும் அங்கே இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த காரை ஓட்டுற டிரைவரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக கார் ஓட்டுறவங்க ஓட்டுற டிரைவரால் இந்த காரை ஓட்ட முடியாது ஏன்னா வெயிட்டும் ஜாஸ்தி அதுவும் இல்லாமல் அமெரிக்கன் சீக்ரெட் சர்வீஸ் ஏஜெண்டாக தான் கண்டிப்பாக இருப்பார் அவர் அதுவும் அது அந்த அமெரிக்கன் சீக்ரெட் சர்வீஸ் மூலமாக அவருக்கு பயிற்சி அளித்து தான் இந்த காரை ஓட்ட விடுவாங்க ஏன்னா வந்து எந்த ஒரு போர்க்கால நடவடிக்கைகள்லையும் அவர் வந்து அதை சமாளிக்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்த நடந்தால் வந்து இந்த காரை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு திருப்பி கொண்டு செல்கிறதுக்கும் அவருக்கு பயிற்சி கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா விதமான பயிற்சி அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் பயிற்சி அளித்த பிறகு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கார் ஓட்டவே விடுறாங்க ஃபிஃப்த் ஒன் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட வெளிப்புற தோட்டமும் முன்பக்கமும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இராணுவ வாகனங்கள் தயாரிக்கிற அதாவது ஆர்மிக்கு யூஸ் பண்ணுற வெஹிக்கிள் தயாரிக்கிற ஸ்டீல் டைட்டானியம் அலுமினியம் மற்றும் செராமிக் கொண்டு தான் இதை வந்து தயாரிக்கிறாங்க ரொம்ப திக்னஸாக இருக்கும் இந்த காரு இது இந்த காரோட முன்பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணீர் புகை கொண்டு வீசுறதுக்கான கருவி இருக்கும் அதேமாதிரி ராத்திரி நேரங்களில் ட்ராவல் பண்ணும்போது புகை இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வேண்டிய கேமராக்கள் எல்லாமே இதில் பொருத்தப்பட்
வேண்டியவங்க இல்லை ஏதோ டாக்டர்ஸ் இல்லை அதிபர் மாளிகையில் உள்ளவங்க யாராவது உட்காந்து போகலாம் இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னா இந்த பின்னாடி உள்ள சீட்டுக்கும் டிரைவருக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இருக்காது ஏன்னா டிரைவருக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க இதை கண்டிப்பாக வந்து அமெரிக்க அதிபர் மட்டும்தான் இதை ஓப்பன் பண்ண முடியும் பின்னாடி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் டிரைவரால் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது பார்க்க முடியாது அப்படி ஒரு கிளாஸ் அமைப்பு இருக்கும் இல்லாமல் சேட்டலைட் மூலமாக வந்து தொடர்பு கொள்கிறதுக்கு அதாவது வெள்ளை மாளிகையும் சரி இராணுவத்தையும் சரி தொடர்பு கொள்கிறதுக்கு வந்து அங்கே ஒரு ஃபோன் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபோன் மூலமாக எந்த ஒரு செகண்டில் எந்த ஒரு அவசர நிலையிலையும் வந்து அமெரிக்க அதிபர் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா வெள்ளை மாளிகையில் இருக்கிற துணை ஜனாதிபதியோ இல்லை இராணுவத்தையோ அவர் வந்து தொடர்பு கொள்ள முடியும் அதுவும் இல்லாமல் நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அபி அதிபர் உட்காந்துருக்க சீட்டு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு அவசர கால பட்டன் அதாவது பேனிக் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து அவர் அமைக்கிடலாம் அந்த மாதிரி எல்லா வசதிகளுமே அங்கே வச்சுருப்பாங்க அந்த பின் சீட்டுக்கு மட்டுமே செவந்த் ஒன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஆயில் டேங்கு கதவுகளும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கதவு ஆயில் டேங்கு வந்து ஃபுல்லாகவே ஐசோலேட் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து எவ்வளோ தான் பெரிய பாம்பு போட்டால் கூட எதுவுமே ஆகாது அது வெடிக்காது அந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு அம்சங்களோடு தான் வச்சுருக்காங்க இது வந்து இன்னும் கதவுகளை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் திக்னஸ் இருக்கும் அது வந்து தடிமன் வந்து எயிட்டீன் இன்ச்சாக இருக்கும் இது வந்து உள்ளாடி ஏறிட்டு க்ளோஸ் பண்ண உடனே ஃபுல்லாக சீல் ஆயிரும் இந்த கதவுகளை வந்து எந்த ஒரு அணு ஆயுதங்களை கொண்டும் சரி இல்லை கெமிக்கல் வெப்பன்ஸை கொண்டும் தாக்கவே முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த காருக்குள்ளாடி மூணு நாளைத்துக்கு தேவையான ஆக்சிஜனும் வச்சுருப்பாங்க எயித் ஒன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரோட டயர் இது வந்து டயர் வந்து ஃபுல் ஸ்டீல் ட்ரீமால் ஆனது அதுலேயும் வந்து இந்த டயர்கள் வந்து கண்ணி வெடினாலோ இல்லை குண்டுனாலேயோ தொலைக்க முடியாது சப்போஸ் வந்து ஏதாவது கார் டயர் வந்து வெடிச்சிச்சு அப்படின்னா கூட இந்த கார் வந்து மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் எல்லா செட்டப்புமே வச்சிருக்காங்க இந்த கார் டயர் வடிக்கிறதுனால எந்த ஆபத்தும் ஆக்சிடென்டே ஆகாது நைன்த் ஒன்று எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதுகாப்பு வாகனங்கள் அப்படின்னா இந்த கார் மாதிரி இந்த ஒரு கார் மட்டும் கிடையாது இந்த லிமோசின் கார் வந்து பனிரெண்டு கார் இருக்குது அதுலேயும் வந்து அமெரிக்க அதிபர் போயிட்டுருக்கும் போது அவர் கூட ஒரு மூணு கார் போயிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா எந்த காரில் அதிபர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் அப்படி போய் போயிட்டுருப்பாங்க ஏன்னா யாராவது தாக்குதல் நடத்தணும்னா எந்த காரில் அதிபர் இருக்கிறாரு அப்படின்றது தெரியாது பார்த்தீங்களா அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ப மூணு கார் அவர் கூடயே தான் போயிட்டுருக்கும் அவர் அந்த கார் கூடயே தான் போயிட்டுருக்கோம் இது இல்லாமல் ஒரு இருபது எஸ்யூவி கார் பின்னாடி போயிட்டு தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாதுகாப்பு வானத்துலேயும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சென்சார் பொருத்தியிருப்பாங்க ஏதாவது அணு ஆயுத தாக்குதல் இல்லைன்னா ஏதாவது கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் வச்சு தாக்க போகிறாங்களா அப்படின்றத வந்து சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சென்சார் இருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க பாதுகாப்பு அதுபோல் அந்த பாதுகாப்பு வாகனத்துலேயும் வந்து எந்த நேரத்துலேயும் வந்து இராணுவத்துக்கு கூட தொடர்பு கொள்கிறதுக்கான எல்லா வசதிகளையுமே அந்த பாதுகாப்பு வாகனத்துலேயும் வச்சுருப்பாங்க பத்தாவது என்னென்னா இது துணை வாகனங்கள் அதாவது பாதுகாப்புக்கு போகிற வாகனங்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் அண்டு ஹாஃப் பேக் அப்படின்ற ரக வாகனங்கள் தான் போகும் அங்கே இதில் யாரெலாம் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதுவும் இல்லை ரொம்ப ஹை ஆஃபீஸியர்ஸ் அதாவது இராணுவத்தில் இருக்கிற ஹை ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் எல்லாம் இந்த பாதுகாப்பு வாகனங்களில் சைடில் வந்து இராணுவ வீரர்கள் வந்து தொங்கிட்டே போவாங்க ஏதாவது மக்கள் கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல மட்டும் அவங்க இறங்கி அந்த வாகனத்துக்கு கூட அந்த வெஹிக்கிள் கூடயே நடந்து வருவாங்க இப்போ நம்ம வந்து ட்ரம்ப் பயணிக்கிற இந்த கார் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் பத்து சுவாரஸ்யமான க தகவல்கள் அதாவது சுவாரஸ்யமான அதில் என்னெல்லாம் உண்மை இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இவ்வளோ பாதுகாப்பு தேவையா இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணி ஒரு அதிபருக்கு தேவையான்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா அமெரிக்கா வந்து ஒரு வல்லரசு நாடு ஏதாவது தாக்குதல் நடக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதுலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு கார் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா கென் இந்த முன்னாள் அதிபர் வந்து க ஜான் எஃப் கெனடியை வந்து காரில் வச்சு தான் சுட்டு கொண்டாங்க அதனால தான் இந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாம் இதுலேயும் ஸ்பெஷலாக வந்து இது அமெரிக்காவில் மட்டும் இந்த கார் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அமெரிக்க அதிபர்கள் எங்கே போனாலும் எந்த வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் இந்த கார் வந்து அங்கே போயிடும் அந்த நாட்டுக்கு போயிடும் அதே போல் தான் இனி ட்ரம்ப் வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்தியாவுக்கு வர இருக்கிறதுனால இந்த கார் வந்து இந்தியாவுக்கு வரும் அது போல் தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒபாமா அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் வந்து வந்தப்போ இந்த காரும் வந்து இந்தியா வந்துச்சு